नमस्कार छात्रों फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज दोस्तों हम फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर थ्री स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक है वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो दोस्तों इससे पहले हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर टू पूरा कवर कर दिया है उसको आप हमारी प्ले में जा करके देख सकते हो तो वैद्युत विभव क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब तक ये आपकी समझ में नहीं आएगा तो चैप्टर थ्री पूरा आपकी समझ में नहीं आ पाएगा तो फ्रेंड्स ये कोई वैद्युत क्षेत्र है आप देख सकते हो ये मैंने पेन से डॉट डॉट कर रखा है ये पूरा कोई वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पर इस वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए ये कोई पॉइंट है तो यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश परीक्षण धन आवेश को बोलते हैं हम प्लस क्यू नॉट मान लीजिए परीक्षण धन आवेश है इस वाले आवेश का हमें परीक्षण करना है तो वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य मान लीजिए ये कोई परीक्षण आवेश है प्लस क्यू नॉट इसको अनंत से कहीं यानी ये वाला एरिया है ये वैद्युत क्षेत्र है कहीं अनंत से बहुत दूर से इस वाले आवेश को मान लीजिए यहाँ से इस वाले आवेश को हम इस वैद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे यानी परीक्षण धन आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ये वैद्युत क्षेत्र है ये कोई बिंदु है ये कोई आवेश है इसको बहुत दूर से हम लेकर के आ रहे हैं कहां पर लेके आ रहे हैं इस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु उस बिंदु पर हम इसको लेके आ रहे हैं तो मान लीजिए ऐसे लेके आ रहे हैं ठीक है तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यानी इसको हम यहां से यहां तक लाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा वो होगा डब्लू तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डब्लू तथा उस परीक्षण आवेश जो प्लस क्यू नोट है इन दोनों का जो अनुपात है उसको हम कहते हैं वैद्युत विभव तो वैद्युत विभव को हम कैस किससे प्रदर्शित करते हैं V से तो इस परीक्षण आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लेके आए तो लेके आने में हमने जो कार्य किया वो है W और परीक्षण आवेश है वो प्लस क्यू नॉट तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा V इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू नॉट तो ये हो गया वैद्युत विभव का फॉर्मूला यानी परीक्षण परीक्षण आवेश क्यू नॉट और किया गया कार्य डब्लू तो W अपॉन Q नॉट यानी W और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं वैद्युत विभव कहते हैं तो यानी परीक्षण आवेश Q नॉट था Q नॉट को अनंत से लेके आए वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक किया गया कार्य W है तो W और Q नॉट का रेशियो है वो कहलाएगा वैद्युत विभव अब आप लोग व्हाट्सएप के जरिए अपने गणित के कठिन से कठिन क्वेश्चन का सोल्यूशन आसानी से पा सकते हो आपको करना क्या है ये वाला नंबर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इस नंबर को सेव कर लेना है उसके बाद आपके गणित का जो भी क्वेश्चन है उसका फ़ोटो खींच करके इस व्हाट्सएप नंबर को अच्छे तरीके से क्रॉप करके भेज देना है और उसके जस्ट पाँच सेकंड बाद उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा जैसे देखिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर भेज दिया गया है और इसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए आपके सामने आ गया है तो इसका मात्र क्या होगा ये डब्ल्यू ए कार्य है क्यू नॉट है ये क्या है गुलाम है तो B का मात्रक हो जाएगा B वैद्युत विभव को हम B से प्रदर्शित करते हैं तो B का मात्रक इक्वल टू कार्य का मात्रक क्या होता है जूल बटे आवेश का मात्रक क्या होता है कुलाम तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया जूल प्रति कुलाम ये वैद्युत विभव का मात्रक होता है कभी कभार ये एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि वैद्युत विभव का मात्रक बताइए तो आपको वहां पर क्या बताना है जूल प्रति कुलाम अथवा इसका मात्रक है वो बोल्ट भी होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स यहां पर बोल्ट आ जाएगा या जूल प्रति कुलाम आ जाएगा अभी बात करें वैद्युत विभव की बीमा क्या होती है तो वी की बीमा कैसे हम निकालेंगे यानी बी का फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट तो बी की बीमा क्या होगी डब्लू की बीमा बटे क्यू नॉट की बीमा तो डब्लू क्या है किया गया कार्य कार्य बराबर क्या होता है यानी डब्लू अपॉन क्यू नॉट में यहां पर लिख देता हूं तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बल गुणा विस्थापन यानी एफ डी अपॉन क्यू नॉट और क्यू यूकल टू क्या होता है फॉर्मूला आपने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ाई होगा क्यू यूकल टू होता है आई टी तो क्यू की जगह पर हम लिख सकते हैं आई टी यानी एफ डी अपॉन आई टी और यहां पर ये एफ क्या है बल और बल का फॉर्मूला होता है एफ यूकल टू क्या होता है एम ए होता है जो न्यूटन का द्वितीय नियम है तो यहां पर बी की बीमा हो जाएगी यानी एफ की जगह पर हम लिख देंगे क्या एम ए एंड डी अपॉन आई टी तो यहां पर देखिए एम क्या द्रव्यमान द्रव्यमान की बीमा क्या होती है 
एम ये क्या है तुरड़ तुरड़ की बीमा होती है एल टी माइनस टू एल डी के विस्थापन विस्थापन दूरी होता है तो दूरी की बीमा क्या होती है एल अपॉन आई आई क्या है वैद्य धारा वैद्य धारा की बीमा क्या होगी ए और टी क्या है ये वाली समय समय की बीमा क्या होगी टी तो इसको हम पूरे को कैलकुलेट कर देंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा आपका एम एल टू टी माइनस थ्री एंड ए माइनस वन तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है कि वैद्युत विभव की बीमा बताइए कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है तो वहां पर वैद्युत विभव की बीमा आपको ये लिखनी है तो फ्रेंड्स बीमाओं को ज्ञात करने का मैंने बहुत सिंपल वीडियो बनाए हुए हैं वो आपको प्ले में मिल जाएंगे वहां पर जाकर के आप सीख सकते हो आसानी से कि बीमाएं हम कैसे ज्ञात करते हैं अब बात करें ऐसा पद्धति में वैद्युत विभव का जो मात्रक है वो क्या होगा इसका एक और मात्रक होता है इस फॉर्मूले के हिसाब से भी आप इसका मात्रक निकाल सकते हो वो वाला मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यू एंड एम्पियर इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका हम एक और मात्रक निकाल सकते हैं वो ये मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू एंड एम्पियर ये इसका एक और मात्रक है अब यदि धन धन परिचय प्लस क्यू नोट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में कार्य वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया जाता है तो उस बिंदु का वैद्युत व्यवहार वो धनात्मक होता है इसके विपरीत यदि कार्य स्वयं वैद्युत क्षेत्र करता है तो वैद्युत व्यवहार ऋणात्मक होता है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा वैद्युत व्यवहार क्या होता है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना धन्यवाद